ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను ఈ రోజు నేను లంచ్ కి డ్రమ్ స్టిక్ విత్ ఎగ్ తో కర్రీ చేస్తున్నాను పదండి ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా చూద్దరు గాని అందరు బాగున్నారు కదా ఎగ్ కర్రీ చేసుకుంటున్నాం కదా అందుకు మనము ఫస్ట్ ఆనియన్స్ అండ్ పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అలాగే ములక్కాడలు కూడా టమోటా కూడా తీసుకోవాలి ములక్కాడలు ఇలా మనము పీసెస్ లాగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము తిని కావాల్సిన పదార్థాలు ఇవి ఆనియన్స్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మన డ్రమ్ స్టిక్స్ ములక్కాడలు టమోటా అండ్ ఉప్పు పసుపు కారం ధనియా అండ్ ఆయిల్ ఓకే ఇప్పుడు మనము పదండి ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాము ప్యాన్ బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఆయిల్ తీసుకోవాలి తర్వాత గోండి పచ్చిమిరపకాయలు ఆనియన్స్ వేసుకుంటాము ఆనియన్స్ వేసుకున్నాక ఆనియన్స్ ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి మనకి ఆనియన్స్ తొందరగా ఫ్రై అవ్వాలంటే కొంచెం సాల్ట్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఫ్రై అవుతాయి చూడండి మన ఆనియన్స్ ఫ్రై అవుతున్నాను ఇంకొక సైడ్ మనము ఎగ్స్ పెట్టుకున్నాము ఎందుకంటే మనం ఎలా మునక్కాడాలు ఎగ్ కర్రీ కదా చేస్తున్నాము సో అవి ఒక సైడ్ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ ఆనియన్స్ కూడా బాగా ఫ్రై అవుతున్నాయి ఈ ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు మనం కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి ఈ పసుపు వేసుకోవడం వల్ల కూడా మనకు ఆనియన్స్ తొందరగా మగ్గుతాయి అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇలా మన మునక్కాడ ఎగ్ రెండు మిక్స్ చేసుకొని వండుకుంటే చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా మనము ఓన్లీ ఒక్క వెజిటేబుల్ వండే కంటే ఇలా మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ కర్రీస్ చేసుకుంటే హెల్త్కి చాలా మంచిది ఇప్పుడు ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు వచ్చేసి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకుందాము ఒక టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనము పచ్చి వాసన పోయే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ నేను ఒక్కసారి చేసి పెట్టుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ అది అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయినా ఉంటుంది చూడండి ఇలా బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఇలా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు టమోటాలు యాడ్ చేసుకుంటాం ఈ టమోటాలు కూడా కొంచెం మగ్గితే బాగుంటుంది మనకి గ్రేవీ అనేది బాగా వస్తుంది కొద్దిసేపు మనం లిడ్ పెట్టేసుకుంటాము ఎందుకంటే మనకి తొందరగా బాయిల్ అవుతాయి టమోటాలు ఇప్పుడు చూడండి కొంచెము మగ్గినట్లు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మనము దీనికి కారం యాడ్ చేసుకుందాం ఇది మసాలా కారం కాదండి మామూలుగా పచ్చి కారం అంటాం కదా అది మేము మేము పట్టించింది అనమాట ఊళ్ళో చాలా అంటే చాలా స్పైసీ ఉంది అందుకే కొంచెమే వేసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు మనము ధనియాలు జీర వేసిన పౌడర్ అనమాట ఇది ధనియా పౌడరు ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని బాగా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ టైంలోనే మనము మీరు కారం పొడి అనేది యాడ్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనకు ఆయిల్లో ఫ్రై అవుతుంది కదా ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వడం వల్ల మనకు పచ్చి వాసన రాదు టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది చూడండి ఇది కారము ఎక్కువ కారము నుంచి కొంచెం తక్కువ వేసాను కదా చూడండి కలర్ అంత రెడ్గా రాలేదు ఓకే మనకి టేస్ట్ ఉంటే సరిపోతుంది కదా నేను ఇప్పుడు బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ కొద్దిసేపు లీడ్ పెట్టేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ ములక్కాడలు యాడ్ చేసుకున్నాం మనము ములక్కాడలు వేసుకున్నాక సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోకుండదండి కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ములక్కాడలు ఉడికేటప్పుడు ఆ సాల్ట్ అంతా తీసేసుకొని ఉప్పగా అయిపోతాయి సో మనం ఉడికే వరకు కొంచెం వేసుకోవాలి తర్వాత ఎక్కువ సాల్ట్ వేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి కర్రీకి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది అనమాట కార్ ఉప్పు అనేది 
ఫ్రై అయ్యాయి కదా ఇప్పుడు కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇదిగోండి ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు లీడ్ పెట్టేసుకుందాం బాయిల్ అవ్వడానికి ఇదిగోండి బాయిల్ అవుతున్నాయి చూడండి ఇప్పుడు మనము ఈ ఎగ్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ యాడ్స్కి మనము సారీ ఈ ఎగ్స్కి మనము ఘాట్లు పెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే మనకు మసాలాలంతా ఉప్పు అలాంటివి అంతా బాగా లోపలికి వెళ్తుంది కదా అందుకే ఈ ఎగ్స్ని మామూలుగా మనము ఆయిల్లో కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలని వేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఇలానే చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఇంకా బాయిల్ అవ్వాలన్నమాట మిలక్కాడలు ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ అయితే లో ఫ్లేమ్లో పెడతాను ఒక టెన్ మినిట్స్లో బాయిల్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు కొంచెమే సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఇంకొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఇంకొక టెన్ మినిట్స్లో మన మనక్కడ ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది ఎగ్ పెట్టేసుకున్నాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన ఎగ్ కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనము గరం మసాలా వేసుకుంటున్నాం కొంచెము గరం మసాలా సరిపోతుంది ఇది మన ఎవరెస్ట్ గరం మసాలా ఇంకా కొంచెం మిక్స్ చేసేసుకుందాం దీన్ని బాగా చూడండి మన ములక్కాడ ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇదిగోండి మన ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ములక్కాడ ఎగ్ కర్రీ ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్